certo amore che ti amo È solo che stasera tu veni da Alessandro a fare le riprese, capito? No, ma ti amo, ma c'è... Ma sì, sì, ti amo, certo oh, ma... Aspetta un attimo che mi stanno a spia Sì, sì, sì Certo, amore mio, certo Ma ci vediamo domani, non ti preoccupare Va bene? Ciao, amore Mamma, sì, l'ho fatta colazione, ho preso i biscotti, sì, sì, ho fatto colazione, no? Okay. Okay. Ma se posso sapere che vuoi? E non che mi sta guardando. Che cazzo fai, scusa? Eh? Bentrovati nel nostro canale YouTube Only One. Avete visto prima Cristiano? L'abbiamo infastidito da più punti di vista, da più prospettive. Oggi vi spiegherò la prospettiva. Dal latino per spicere, vedere attraverso. Trattasi della rappresentazione tridimensionale degli oggetti su una superficie bidimensionale, che può essere un foglio, una tela, una parete. Sappiamo che nell'antica Grecia il problema prospettico era conosciuto e studiato, ma la perdita pressoché totale delle opere pittoriche greche, non ci ha dato modo di sapere se i pittori adoperassero o meno dei procedimenti atti ad una corretta rappresentazione prospettica. Di più si è conservato nel mondo romano, dove il cosiddetto stile pittorico pompeiano, di cui vi mostro un esempio con la casa di Augusto sul Colle Palatino a Roma, dimostra che i pittori dell'epoca, seppur in modo del tutto intuitivo, sapevano ottenere notevoli risultati nella rappresentazione di scorci e ambienti architettonici. Allo stesso tempo anche la pittura ritrattistica stava raggiungendo livelli elevatissimi. Lasciate che vi mostri qualcosa, qualche esempio, giusto per darvi un'idea. Questi sono i cosiddetti ritratti del Fayum. Siamo nel V secolo in Egitto. Erano ritratti eseguiti su tavola che venivano posti sul volto del defunto già mummificato. Da non credere, eh? Sembrano dei ritratti eseguiti a metà 800 dai pittori impressionisti francesi. Bellissimi. Tornando a noi. La fine dell'impero romano causò, fra le altre cose, la perdita di conoscenze su tutti i campi del sapere, compreso quello artistico e quindi riguardo anche la prospettiva. Vi faccio capire meglio. Immaginate che una guerra distrugga tutto, ma che qualcuno si salvi. Bene, se deve andare al bagno, non può crearsi da solo il vader e il bidet. Come fa? Non avrebbe né i mezzi e né le conoscenze automaticamente si compie una devoluzione per la quale il bisogno lo va a fare in un angolo e poi lo sotterra. Dopo l'impero, dall'epoca bizantina sino al 300, i problemi connessi alla corretta rappresentazione prospettica, ma anche oggettiva della realtà, furono quasi del tutto trascurati. Lo scopo era quello di evocare il trascendente, il sacro, l'intangibile, il divino, fin quando non arrivò sulla scena un certo giotto che cambiò letteralmente il corso della storia dell'arte. La Basilica di San Francesco ad Assisi e la Cappella degli Scrovegni a Padova sono due dei luoghi più famosi dove dipinse il maestro. Egli cominciò a raffigurare le ambientazioni e le architetture con una prospettiva per così dire intuitiva. Non matematica, ma plausibile, come nell'antica Roma. Il cerchio si stava per richiudere. Giungiamo così al secolo del Rinascimento, il Quattrocento dove la rappresentazione prospettica, grazie al calcolo, raggiunse la perfezione. Nel corso del Quattrocento, artisti come Leon Battista Alberti, Piero della Francesca e lo stesso Leonardo da Vinci tramandarono il loro sapere sulla rappresentazione matematica degli spazi con i loro trattati e le loro opere, divenendo i veri testimonial della prospettiva. 